హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం ఈరోజు నేర్చుకుంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పర్స్పెక్టివ్ క్రాప్ సి మీకు ఆల్రెడీ ఇది క్రాప్ సిరీస్లో మనకి ఈ పర్టికులర్ వీడియో మంది థర్డ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి నేను నా మౌస్ పాయింటర్ సో ఫోటోషాప్ క్రాప్ టూల్స్లో ఇది థర్డ్ అనమాట ఆల్రెడీ టూ వీడియోస్ ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను అవి బేసిక్గా క్రాప్ టూల్స్ మీద అప్లై చేశాను సారీ క్రాప్ టూల్ పైన అప్లోడ్ చేశాను ఓకేనా గ్రేట్ సో ఈ టూల్లో మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోబోయేది పర్స్పెక్టివ్ క్రాప్ సి పర్స్పెక్టివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ త్రీ డైమెన్షనల్ అంటే మీకు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు మేబీ ప్రాబర్లీ మీకు ఆటో క్యాడ్ లేదంటే రివిట్ లేదంటే మీకు మ్యాక్స్ త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే మీకు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ వీటిల్లో మీకు పర్స్పెక్టివ్ అనేది మీకు ఇనే ఉంటారు ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ ఓకేనా మీకు ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ పైన ఒక పర్సన్ నిలబడాలి అన్నట్టు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ పర్స్పెక్టివ్ క్రాప్ ఆడతారు ఎనీవే మీకు అది థియరిటికల్గా చెప్తే అర్థం కాకపోవచ్చు ప్రాబుల్లీ ఒక చిన్న అసైన్మెంట్లో మీకు ఇది క్లియర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఈ స్క్రీన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఫైల్ ఒక ఫోటో ఓపెన్ చేస్తాను ప్రాబుల్లీ ఇది ఓపెన్ చేద్దాము ఈ ఫొటోస్ అన్నీ కాపీరైటెడ్ కాబట్టి సో ఇది హై రెజల్యూషన్ పిక్చర్ అండి మీరు వ్యూలోకి వెళ్ళి ఎప్పుడు కూడా మీకు నేను అదే చెప్పాను ఇది థర్టీ త్రీ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లిక్ చేస్తే ఇది హై రెజల్యూషన్ పిక్చర్ అనమాట ఓకేనా చాలా హై పిక్చర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఫైన్ సో దీన్ని నేను ఎంత ఉంది విడ్త్ అండ్ హైట్ సో ప్రాబబ్లీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ బై టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది పిక్చర్ ఓకేనా సో ఈ మ్యాజిక్ వండ్తో ఇక్కడ జనరల్గా ఒక్కోసారి మనకు తెలియకుండా ఇక్కడ హండ్రెడ్ డీఫాల్ట్ ఈ మ్యాజిక్ వండ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది కంట్రోల్ మైనస్ చూడండి చాలా ఈవెన్ మీ శారీస్లో కూడా కొంత పార్ట్ సెలెక్ట్ అయింది చూడండి ఈ ఏరియా సెలెక్ట్ అయింది సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే సో ఈ యొక్క వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ ఫోటోషాప్లో ఈ మ్యాజిక్ వాండ్ యొక్క వాల్యూ డిఫాల్ట్ థర్టీ టూ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ థర్టీ టూ కూడా పనిచేయదు ఎందుకంటే ఈవెన్ శారీలో కూడా మీకు వైట్ అమౌంట్ వైట్ కలర్ పిక్సల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎక్కువ ఉంది సో మీరు క్లిక్ చేశారంటే శారీ కూడా సెలెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ ఈ టాలరెన్స్ అమౌంట్ సే ఒక టెన్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి నేను టెన్ ఇచ్చాను ఎగ్జాక్ట్గా ఇది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్లో ఇన్వర్స్ ఒక్కసారి రిఫైన్ అంటాను ఎగ్జాక్ట్గా మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ అయిపోయింది సో దానికంటే ముందు ఏంటంటే ఇది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకునే రిఫైన్ అంటే మీకు ఇంకా యాక్యురేట్గా ఈ పోర్షన్ కూడా మీకు రిమూవ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఎడ్జస్ట్ కూడా చాలా క్లియర్గా చాలా క్లియర్గా సెలెక్ట్ అయిపోయింది చూడండి ఎక్కడ కూడా మీకు ప్రాబ్లమే లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ ఉండడం వల్ల మీకు ఇమేజ్లో ఇమేజ్ రీటచ్ చేసేటప్పుడు అంత అడ్వాంటేజెస్ చూడండి ఎక్కడ కూడా మీకు ఒక్క పిక్సల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మిస్ కాలేదు యాక్యురేట్గా సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఫైన్ సో నేను కంట్రోల్ మైనస్ ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ నేను న్యూ డాక్యుమెంట్ లేకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను ఓకే ఓకేనా ఫైన్ సో కంట్రోల్ చే చూడండి ఇదొక మనం క్రియేట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ ఇది మన ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఈ లేయర్లో సో నేను కొంచెం దీని సైజ్ తగ్గించుకొని ఈ ఒరిజినల్ క్లోజ్ చేసేస్తాను ఇది ఒరిజినల్ సో దీన్ని ఇంకొక డూప్లికేట్ చేస్తాను సో ఓన్లీ ఫర్ కంపారిజన్ కోసం కంపేర్ సో ఇప్పుడు మీకు రెండు డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి పక్క పక్కన పెడతాను ఆ రేంజ్లో టూ అప్ చూడండి సో ఇప్పుడు నేను ఇటు ఏదైనా ఇటులో మీ ఇష్టం వచ్చిన దానికి ఒకటి పర్స్పెక్టివ్ క్రాప్ అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఇది పర్స్పెక్టివ్ క్రాప్ సెలెక్ట్ చేసి ఈ పాయింట్స్ నేను కొంచెం ఇలా తగ్గించాను అనుకోండి టాప్ సైడ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్రాక్సిమేట్గా ఒక వన్ ఎం వన్ సెంటీమీటర్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి తగ్గించాను రైట్ సైడ్ నుండి కూడా ఒక వన్ సెంటీమీటర్ ఇన్ సైడ్ ఇచ్చాను ఓకేనా ఇప్పుడు డబల్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి చూడండి ఈ ఏరియా అనేది మీకు ఫోకల్ పాయింట్ అయింది ఈ ఫేస్ పాయింట్ ఎక్కువైపోయింది సో కంట్రోల్ జడ్డు కొట్టండి మళ్ళీ సేమ్ ఈసారి ఇంటర్నల్గా ఈ బాటమ్ సైడ్ తగ్గిస్తాను వన్ సెంటీమీటర్ ఇక్కడ వన్ సెంటీమీటర్ డబల్ క్లిక్ చూడండి కొంచెం కెమెరా యాంగిల్ కింద నుండి మీరు కెమెరా షూట్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ మన రామ్ గోపాల్ వర్మ మూవీస్లో హీరోయిన్స్ పెడుతుంటారు కెమెరా యాంగిల్ ఇలా ఎనీవే సో ఇది పర్స్పెక్టివ్ క్రాప్లో ఒక చిన్న సినిమా ఎగ్జాంపుల్ కానీ మనకి వీటికంటే మీకు సే ఈ ఈ జ్యువెలరీ ఆర్నమెంట్స్ పైన మీకు ఇది బాగా పనిచేస్తుంది సో నేనేం చేస్తున్నానంటే దీని యొక్క విడ్త్ అండ్ హైట్ నాకు
కంట్రోల్ వన్ మళ్ళీ డూప్లికేట్ తీసుకుంటున్నాను డూప్లికేట్ అనేది మీకు తెలుసు కదా ఈ యొక్క ఇమేజ్ని డూప్లికేట్ చేస్తున్నాను సో ఇది మీకు కంపేర్ సో ఇప్పుడు మీకు దీన్ని వ్యూలో ఆ రేంజ్లో సైడ్ బై సైడ్ సో ఇది ఇది ఓకేనా కంట్రోల్ మైనస్ కొడితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను దీనిపైన మళ్ళీ పర్స్పెక్టివ్ క్రాప్లో ఈసారి ఈ పోర్షను ఈవెన్ బయటికి కూడా మూ చేయవచ్చు మీరు ఇలా చూడండి ఈ ఏరియాని నేను అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత ఉంటుంది ఇది ఒక వన్ సెంటీమీటర్ ఉండొచ్చా రైట్ వన్ సెంటీమీటర్ టాప్ సైడ్ ఇప్పుడు డబల్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటికి సో ఇది ఒరిజినల్ ఇది పర్స్పెక్టివ్ క్రాప్ ద్వారా చేసిన డిజైన్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఒక మోడల్ సో ఇదే నేను ఈసారి సో ఇది చూద్దాం ఈ ఫోటో పైన చూద్దాం కానీ ఈ ఫోటోలు ఈ లోగోస్ జనరల్గా మనం డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు వస్తుంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇట్లా రిమూవ్ చేద్దాం ఈ ఏరియా నాకు అవసరం లేదు డిలీట్ మాత్రం కొట్టకూడదు ఎందుకంటే ఫోటోషాప్లో కంటెంట్ అవేర్ ఆప్షన్ చాలా పవర్ఫుల్ ఎడిట్లో ఫిల్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ కంటెంట్ అవేర్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి కంటెంట్ అవేర్ ఓకే క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా అది రిమూవ్ అయిపోతుంది ఓకేనా కంట్రోల్ డి వండర్ఫుల్ సో ఈ పిక్చర్లో కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ నేను నార్మల్గా ఈ ఏరియా వరకు సరిపోతుంది కాబట్టి ఇంతవరకు నేను క్రాప్ చేశాను ఇంతవరకు ఎలా క్రాప్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్ సెలెక్ట్ చేసి కొంచెం ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద్వారా ఓకేనా ఇమేజ్లో క్రాప్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇమేజ్ కట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను కొత్త డాక్యుమెంట్ డూప్లికేట్ డూప్లికేట్ కంపేర్ ఇప్పుడు పక్క పక్కనే యాడ్ చేద్దాం వన్ బై వన్ మీకు ఈ ఆప్షన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను వర్టికల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది సో ఇక్కడ నేను కంట్రోల్ మైనస్ దీన్ని కూడా కంట్రోల్ మైనస్ సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ క్రాప్ సెలెక్ట్ చేశాను ఈసారి ఈ ఏరియాని బాటమ్ సైడ్ అదే సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కాబట్టి ఇది కొంచెం పోజ్ పోజ్ డిఫరెంట్ ఉంది సిట్టింగ్ పోజ్ కానీ ఇక్కడ టాప్ బాటమ్ రెండు సైడ్లు అడ్జస్ట్ చేశాను ఇప్పటి వరకు మనం ఓన్లీ ఒక కార్నర్లో చేసాము ఇది టాప్ బాటమ్ ఇలా వస్తుంది ఓకేనా సో ఇది మీకు ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా క్రాప్ కావాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఈ ఏరియా సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఓకేనా సెలెక్ట్ క్రాప్ ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్ ఈ ఫోటోకి ఈ ఫోటోకి కొంచెం షార్ట్ అయిపోయింది అమ్మ ఇక్కడ లాంగ్ ఉంది క్రాపింగ్ అనేది మీకు పర్స్పెక్టివ్ పర్స్పెక్టివ్ యాంగిల్లో వస్తుంది అన్నమాట ఇవి కాకుండా దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ లెసన్ క్లోజ్ చేసే ముందు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను సే ఒక ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ యూట్యూబ్లో మై లోగోస్లో ఈ త్రీ థౌజండ్ పిక్సల్ అంటే ఇది ఎంత ఉందంటే చాలా హెవీ సైజ్ అనమాట ఇది త్రీ థౌజండ్ పిక్సల్స్ అబోవ్ ఉన్న లోగో నేను దీన్ని మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను సో కంట్రోల్ టి మనకు వెబ్లో రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఉంటాయి ప్రింట్లో సియాన్ మజంటా ఎల్లో బ్లాక్ ఉంటాయి అంటే ఈ లోగోలో మీకు ఇది రెడ్ ఇది గ్రీన్ ఇది బ్లూ అంటే ఈ మూడు కలర్స్ వెబ్ రిలేటెడ్ ఈ త్రీ కలర్స్ వచ్చి ప్రింట్ రిలేటెడ్ అంటే ఈ లోగోలో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డిజిటల్ విద్య అనేది బేస్డ్ బేసిక్గా వెబ్ ప్లస్ ప్రింట్ రిలేటెడ్ ట్యూటోరియల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్తో ఇది పెట్టాను ఓకే ఎనీ వే సో దీన్ని నేను మళ్ళీ క్రాప్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ సారీ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను షిఫ్ట్ పట్టుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ స్ట్రైట్ వస్తుందండి ఇట్లా షిఫ్ట్ లేకుండా తగ్గుతుంది ఇట్లా సో ఈవెన్ మీరు ఇలా సైజు కూడా పెంచుకోవచ్చు డబుల్ క్లిక్ ఇలా వస్తుంది దీన్ని పర్స్పెక్టివ్ క్రాప్ అంటారు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వాల్ పైన మీకు ఫిక్స్ చేయాలి అలాంటప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇదే ట్యూటోరియల్లో ఈవెన్ మీకు బిల్డింగ్స్ వీటిపైన కూడా యూజ్ చేయవచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిపైన యూజ్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇమేజ్లో దీని యొక్క సైజ్ ఎంతో చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ తక్కువ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీ సిస్టంలో అంత రిజల్యూషన్ పిక్చర్స్ అంటే స్లో అవుతాయి సో బేసిక్గా ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ రిజల్యూషన్ సరిపోతుంది మీకు సో ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ బై సంథింగ్ ఉంది సో నేను దీన్ని డూప్లికేట్ చేస్తున్నాను ఎందుకు ప్రతిసారి డూప్లికేట్ చేస్తున్నాను అంటే మీకు 
బిఫోరు ఆఫ్టర్ అది కంపేర్ చేస్తే తప్ప మీకు తెలియదు అందుకోసం నేను ప్రతి అసైన్మెంట్లో మీకు డూప్లికేట్ అనేది చూపిస్తుంటాను సిది సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ క్రాప్లో దీన్ని కంట్రోల్ మైనస్ కంట్రోల్ మైనస్ దీన్ని కూడా కంట్రోల్ మైనస్ సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఈవెన్ దీన్ని ఇలా సేమ్ ఇదేను బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది బిల్డింగ్ మీద అప్లై చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు మనం బిల్డింగ్స్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి బిల్డింగ్ పైన అప్లై చేస్తే కొంచెం మీకు యాంగిల్ అనేది తెలుస్తుంది ఓకేనా సో నార్మల్ క్రాప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇది డిఫరెన్స్ చూడండి మీకు రెండు క్రాప్స్ వాడాను ఇక్కడ నేను ఇదండి ఈ బిల్డింగ్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది యాంగిల్లో ఓకేనా దీనికి దీనికి అంటే మీరు కొంచెం కెమెరా ఫోకస్ ఈ కెమెరా గురించి టచ్ ఉంటే మేబీ దీన్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఉండొచ్చు ఎనీవే ఆల్మోస్ట్ మేము మోర్ దెన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అసైన్మెంట్స్ చూసాము క్రాప్ మీద థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డిజిటల్ విద్యా స్టేట్ యోన్